Alo Gamze ne haber? Ya şimdi geldim eve de ben e, oturuyorum öyle çok yorulmuşum. Bugün biraz ekstra yoğun geçti ajans. E, yarın da sizin iş için kampa gideceğiz. Ben bugünlük bir dinlensem mi evde bir güzel sen beni affetsen ha? Aynen tamam tamam çok güzel işin çok sağ ol teşekkür ederim. Ha kampa mı geleyim diyorsun? İyi okey gel tabii gel. Gel yok canım ne sakıncası olacak tabii ki. Tamam. Ben yer ve saat bilgilerini gönderiyorum o zaman sana hemen. Okey. Tamam görüşürüz o zaman. Bay bay. Mesaj mı atsam acaba? Çaldıp kapatsam, video göndersem, ses kaydı. Ses kaydı olmaz. Ne yapıyorsun? Sen kafayı yedin iyice. Ya sen karışmasana. Benim kafamı karıştırma ya. Meraktan çatlıyorum ben burada. Ne diyeceksin arayıp? Olmaz. Sakın arama. Merak etme. Hiç çaktırmayacağım. İzle ve gör. Sanem. Sanem. Sanem bayağı bir ses geliyor arkadan. Duyulmuyor. Bayağı bir gürültülü. Ee, sessiz bir yere mi geçsen? Ne yapsan? Bir anlamıyorum. Alo. Can. Can. Alo. Can yanlışlıkla ben seni mi aradım? Hayır yanlışlıkla bir de. Ee, müzikli bir yerdeyim ben. Ee, Fabri Bey'le yemeğe geldik. Eğer duyamıyorsam e, o yüzdendir. Müzikli bir yerdeyim evet. E, siz hani çalışacaktınız beraber? Ben sizi beraber çalışacaktınız zannediyorum. Siz yemeğe mi gittiniz? Bir de böyle hem de müzikli bir yere mi gittiniz? Ee, çalışırken biraz karnım acıktı da öyle oldu evet. Anladım anladım. Gamze yok sen durdurma ya Gamze ben. ben geliyorum hemen. Ya sararız geri hiç problem değil. Sararız sararız. Durdurma sen devam et. Daha rahatsız da olma sen zaten. Uzan uzan sen uzan. Geç ben geliyorum. Geliyorum hemen. Rahatsız olma. Ee, film izliyorsunuz herhalde rahat bir şekilde ben o şekilde anladım. Ee, evet ya koyduk bir film koyduk izliyoruz. Uzan falan da dedim çünkü. Rahat rahat izliyorsun. Hı. Hmm. Şampanya mı? Fabri Bey. Ay, Fabri Bey gerçekten inanılmazsınız. Yani biraz daha şampanya bana fazla gelebilir. <gülüyor> gerçekten hiç gerek yok. Ne, öyle mi diyorsunuz? Bir tane daha. Ay, bilemedim ki şimdi. Ya Gamze sen o şişeyi açma. Bak İspanyol şarabı var. Şar onu içelim. Onu içelim. Evet, evet. evet. Çünkü ben onu özel günler için saklamıştım. Onu içelim. Onu bırak. Anlamadım. İspanyol... İspanyol şarabı mı? Bambi, Gamze Hanım çay sevmiyor mu? Ben o şekilde hatırlıyorum çünkü çok, çok çay getirip götürdüm ona. Öyle hafızamda kalmış benim. Ay Fabri Bey! Fabri Bey ne dansı! Gerçekten inanamıyorum. Ay bu sizdeki bu enerji peki nasıl olacak? Yani... Tamam tamam tamam edebiliriz. Abi bilemiyorum ki ben pek beceremem aslında ama. Ya dans diyorsun yani bir de. Ya, çok enteresan. Sabahlar olmasın diyor Fabri Bey. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ya. Çocuğum kıssana şu müziğin sesini. Kıssana duyamıyoruz birbirimizi. Sana sesleniyoruz duymuyorsun. Hadi kapat Allah Allah. Hı, hı, hı. Senin annenle baban mı orada? Alo. Müziğin sesi biraz fazla burada. Ee, tam konuşamıyoruz da isterseniz ben rahatsız etmeyeyim. Kapatayım ben. 
Ha ha ha öyledir, öyledir. Ben anladım sanem senin evde olduğunu. Yani bence hiç uzatmana gerek yok yani anladım ben seni. Evde olduğunu. Anladım yani. Ha. Nasıl anladın? Şaka yaptım. Şaka da mı yapılmayacak? <gülüyor> değil mi? Arkadaş değil miyiz sonuçta? Birbirimize şaka yapamayacak mıyız biz? Neyse. Filminizi böldüm ben sizin. Rahatsızlık hiç vermeyeyim. Ya sana güzel şaka yapılabiliyor ama. Yani sen hiç anlamıyorsun. Na, nasıl yani şaka? Siz, siz de mi şaka yaptınız? Yani Bambi Hanım, Gamze Hanım orada değil mi? Film izlemiyor musunuz? Hayır. İspanyol şarabı yok mu? Hayır. Ne diyorsun? Süper. Ee, süper. Süper derken yarın kamp var. Yani erkenden yatarsınız diye düşünmüştüm. Çünkü arkadaşlar bugünler içindir. Yani yorgun falan gelmenizi hiç istemem çünkü işe. Değil mi? Arkadaşlar birbirini düşünmeli. Anladım arkadaşım anladım. E tamam. Ben rahatsız etmeyeyim seni hiç. Okey. Görüşürüz o zaman yarın sabah. Görüşürüz. İyi geceler arkadaşım. Tamam bay bay. Gerçekten de hiç çaktırmadım. Çok iyiyim. Asla anlaşılmadı. Arkadaşlar Kompas Sport markasının mümkün olduğu kadar fazla ürününü bizzat deneyip tecrübelerimizi not edeceğiz. Daha sonra bilahare reklam kampanyası üzerinde oturup tekrar çalışacağız. Ben bu şekilde süreci bizzat deneyimleyerek çok daha iyi fikirler elde edeceğimize inanıyorum. En iyi fikri ve sloganı bulan kişi benimle birlikte projenin başında olacak ve sürpriz bir de hediyenin sahibi olacak. Çok. <gülüyor> Hep beraber çalışmak. Yani ben stajyer Metin yazar olduğum için benim için büyük bir şans. Bence de öyle de şu konsantrasyonun da senin için imkansız gibi bir şey. Size de hak veriyorum tabii. Ben hep haklıyım. Is strong. Why so? Why? Ayhan senin ne işin var burada? Sana özellikle güveniyorum yani tüketiciye verecek pratik mesajlar çıkabilir senden. Eğer ürüne ve kampa konsantre olursan altından kalkamayacağın şey yok. Vallahi ben bu outdoor işinin altından girerim üstünden çıkarım. Öyle mi diyorsun? Tamam. Ayrıca takıldığın bir konu olursa da gurur yapma yani kafana takıp bana çekinmeden sorabilirsin. Hayır, ürünler o kadar pratik ve basit ki ha. ben size hiçbir şey sormayacağım emin olabilirsiniz. İyi ilk etapta çadır ekibine katılabilirsin. O şekilde. Aynen öyle. Pratik bir çadır kurarak başla işe. Tamam mı? Tamam. Aa Gamze geldi. Gamze hoş geldin. Günaydın. Ne işi var onun burada? Yine mi bu kadın ama? Hemen hemen birbirimize benzer cümleler kurduk Deren Hanım. Aynen öyle oldu. Koş. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Gamze Hanım sürpriz oldu hiç beklemiyorduk biz sizi. Ürünlerimizi denerken ev sahipliği yapmak istedim. Hem belki soracak sorularınız falan olur. Evet, çok güzel düşünmüşsünüz onu. O zaman buyurun ben sizi ekibin yanına götüreyim. Arabada eşyalar vardı, onları alıp... Hallederim ben. Öyle mi? Tamam. Buyurun. Görüşürüz oğlum. Gamze Hanım'ın burada olacağımızdan nereden haberi oldu acaba? Ben dün telefonda söyledim. Telefonda? Ha. Hmm. Abi bir şey mi dedin? Yo, Hı. bir şey demedim de yani şimdi bir reklam kampanyası yürütüyoruz ve o reklam şirketinden birinin burada olması sorun olmayacak mı? Yani diğer ajanslar haksız rekabet demezler mi? Bence Gamze Hanım'ı böyle kibar bir şekilde yolcu edelim. Her ajans ürünleri deneyebilir yani böyle bir hakkı var isterlerse ürünleri deneyebilirler ve ürünlerle ilgili bir şey sorabilirler. Kompas Sport'ta ajanslara yardımcı oluyor yani eşit mesafe. 
Gamze de benim arkadaşım olduğuna göre bizle birlikte bir gün geçirmesinde bence hiçbir sakınca yok. Yani en azından ben öyle düşünüyorum. Çok haklısınız. Bana ne zaten? Ben sizi düşündüğüm için söylüyorum. Sonra laf olmasın diye. Yani peşimden giriyorsunuz değil mi? Ee, şey, sonra demesinler haksız rekabet falan yapıyorlar diye. Yok demezler. Merak etme öyle bir laf olmaz. Çünkü Gamze zaten o kararı verecek mercide değil. Yani o karar verecek ekipte değil zaten. Buncuğunu! Seyircan! Fabri Bey! Sizi beklemiyorduk. Ee, ben siz yine ortağınız değil miyim? Evet. Öyle mi? Evet. Elemanlarımızın çalışmalarını ve yeni projeleri bundan sonra daha yakından takip etmek istiyorum ben. Zor olmasın doğa koşulları. Pek şehir hayatına benzemez buralar. Siz hiç merak etmeyin Senyor Can. Benim de outdoor deneyimlerim var oldukça. Hadi ya. Hı hı. Üniversite yıllarında Alpler'de ya dağcılık yapmışlığım bile var. Arada sırada para sailing'e giderim. Bir de rüzgar sörfünde de birkaç madalyam var yeterli mi sizin için? Vay be bunlar çok önemli donanımlar. Yani bizim burada size çok ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. AB statüsündeki bir grup yani tüketici grubunun e, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Evet. Kesinlikle doğru. E, o zaman ben size e, malzemeleri göstereyim. Ürünleri tanıtayım. Tabii. Hı. Bambi'ye bak. Öyle çadır mı olur ya? Gamze Hanım çadır kurmak uzaktan göründüğü kadar kolay değilmiş anlaşılan. Ya yok canım çok kolay bu. Bitti bile hatta. Gamze sen niye onu uğraşıyorsun? Dişine göre bir şey bulsana fazla pratik ve kolay değil mi senin için o? Yok yok kurmuyordum ben zaten. Sanem'e gösteriyordum. Yani düşük level kullanıcılar bunlar da bile zorlanabiliyor. O yüzden tanıtımını iyi yapmak lazım. Ben de şaşırdım zaten. Gamze Hanım böyle çadırın sağında sonunda dolaşınca ben de çadırı kuramıyor sandım. Oysa ki çok basit değil mi? Sen kurdun mu Sanem? Ben Ayhan'la CC devrettim. Çünkü düşük level çadırları gözlemliyorum nasıl kuruyorlar diye. Ben senin rahatlıkla kuracağından yüzde yüz eminim zaten. Benim senden asıl beklentim yeni sorunlar bunlar. Ben gidip çadırları kontrol edeyim. <gülüyor> CC Ayhan çok basit bir şey. Çok basit bir şey. Basit yani. Evet yine. Hemen gösteriyorum size. Evet. <gülüyor> Sokun şunu şuradan. Benim Nasıl? içine e, girip bir bakmam lazım. Ben o zaman. Kahve içerim mi? Olur. Tamam. Evet. <gülüyor> Sen girdin mi? Siz böyle değil. Siz içinden kaldırırsınız. Hayır. Tabii ne istiyor. Yani. Ya şuna gitsin diyorum. Ben benim çadırı çadırı çadırı çek. Bu bana öyle yamuk görünüyor. Yani çıkmalarla bunu bir şekilde terbitlemem gerektiği söyledi. Salim Hanım. Evet. Salim. Ne yapıyorsun? Aa, bitti sayılır. Birkaç eksik bir şey var sadece. Ben de öyle almadım zaten. Ee, yardım lazım mı? Olur. Pek bir şey kalmadı ama. Hemen hemen biz bitirmiştik. O zaman sizi böyle alayım. Tabii. <gülüyor> hey Cece çıkamadım. Ee, şu şekilde. Hayır burada bak talimatta diyor ama. Bugün çıkarsanız bitiririz hadi. Aa, çıktık tamam. çıktık evet. Siz anlıyor musunuz? Biraz birkaç tane yapmışlığım var tabii. Önce çubuk, önce çubuk geçiyor. Önce çubuk çok önemli. Evet. Evet, tam olarak orası Fabri Bey. Bravo. Çok güzel kurdum çadırı. Yani... 
çok yardımcı oldunuz. Çok teşekkürler. Evet. Ya sanki böyle elinizden her iş geliyormuş gibi hissediyorum. Evet. Zaten direkt uydun işi yapıyorum. Nasıl? <gülüyor> Gamze Hanım'la Can Bey bayağı samimiler ha? Öyle mi? Fark etmedim. Fark etmedim. Peki. Can Bey ya. E tabii. Hem başarılı hem yetenekli hem de çok sıra dışı birisi. E tabi haliyle etrafında çok kadın oluyor. Ne oldu? Kıskandınız mı? Ben mi? Hı hı. Niye kıskanayım ki? Yani insan arkadaşını kıskanmaz sonuçta. Oo, arkadaşlık. İşte o en zoru. Neden? Çünkü arkadaşlık her türlü olasılığa açık bir durum. Yani hem sizin için hem de diğer arkadaşlar için. Evet, diğer çadırları da kuralım. Arkadaşlar merhaba. Yeni ürünümüz taşınabilir bir GPS arkadaşlar. Ürünümüz sesli yönlendirme yapabilen bir teknolojiye sahip. Bu ürüne bir de oyun ekledik. Cihazımızı kullanarak orman içindeki patikalara yerleştirmiş olduğumuz bayrakları toplayan ve finish noktasına en kısa zamanda giden kişi yarışı kazanacak. Çok hoş. Güzel. Bayrakların yerleri aygıtlarımızla kayıtlıdır. Herhangi bir harita kullanılmayacak. Hazır olduğunuzda startı vereceğim. Kimler katılacak? Ee, ben... Ee, alalım mı? Bu benim başımı döndür. Bu benim tarafta bu. Bunu al. Bu benim teknolojim değil. PRS diye evet. Pardon. Sen hep... Sen o GPS aletini denemek zorunda değilsin her şey. Yani gözlük kamerayı deneyip o şekilde de fikirlerini not edebilirsin. Niye böyle bir şey söylüyorsunuz ki? Ne ima etmeye çalışıyorsunuz bana? Ne ima edeceğim sana? Ya bu GPS aletleri kullanmayı bilmeyene bayağı yanıltıcı olabiliyor yani o yüzden. Haberin olsun. Tamam. Anlıyorum, anlıyorum. Gerçi ben böyle dağda bayırda kamp yapmaya alışkın değilim ama... ...süs bebeği de değilim. Tamam gideceksen de tek başına gitme sen. Hocam. Duyuyor musun? Ben bir şey sormak istiyorum size. Zaten Tabii. ters takmışım saati. Hı hı. Şimdi bunu bir başlatın da bana. Ben çünkü birinci ben olacağım. Ben yardımcı olayım bir saniye. E şu an şu barometreyi göstereyim. Oh, tamam. Şu kaybettiğiniz. Sorun varsa yardımcı olabilirim. Bir an Aylin Hanım sandım. Bu, bu, bunun başka şeyi var mı acaba? Başka seslisi bu. Çünkü beni gerer. Ee, gelecek gibi o yüzden. Yok o ayarlanamıyor ne yazık ki. Öyle mi? Hay Allah. Neyse artık yapacak bir şey yok. Bu gözlük de beni biraz şey yaptı. O yüzden ben bu teknolojiyi kullanacağım. Evet. Aynen. Tamam. Şu kaybettiğiniz yerlerin göstergesi. Tamam. Şu da sağ alt zaten. Şu da yön bulur. Teşekkürler. Rica ederim. Çok iyi olacak, hiç merak etme. Ee, hırsına değil, amacına odaklan, tamam mı? Ve ee, içgüdülerini dinle, tamam Hadi. Anlaştık. Hadi. Birine benzettim sesini de şey yaptı, beni gerdi. Nereye ya? Ben yüzden... birinci olup geleceğim ne tatlım. Nereye? Nereye? Nereye? Beklesene bizi ya, yürü. Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Senin ocağın mı? Siz yarışa katılmayacak mısınız? Hayır. Neden? Benim yarışa katılacağımı duyup vaz mı geçtiniz yoksa? Ha, vazgeçtim. 
Benim bir yarışa katılabilmem için kendime rakip olarak gördüğüm biri olması lazım önce. Bence beni o kadar küçümsemeyin. Ee, ben e, her konuda sizinle yarışabilirim. Görelim bakalım. <gülüyor> Arkadaşlar dinleyin beni. Süreyi başlatıyorum. Başlattım. Ay çok tatlı. Ya senin her yerin bambi olsa kaç yazar acaba ya? Ha? Zengin bebesi seni. Kuzey Batı yönünde ilerleyin. Kuzey Batı. Kuzey Batı ne taraf ki? Bence... ...hiç orası olduğunu düşünmüyorum. Bu taraf. Bence bu taraf. Ha, İçgüdü diye bir şey var çünkü. Apartman bebesi seni. Yok dağcılık kulübüne gittim. Dağcılık kulübüne gittim. Yok danış kulübüne gittim. Ya sen neymişsin be? Neymişsin? Öyle kitaplarda okumakla olmuyor ama. Ha, sen böyle bayram çocuğu gibi apartman apartman dolaşırken ben... ...ben arsalarda saklambaç oynuyordum güzelim. Ona göre görelim bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? Güney Batı Güney Batı ne taraf ki? Sağa dönün. Sağa dönün. Sağda yol yok. Sağa dönün. Yok yok sağda yol yok. Sizden uzaklaşıyorsunuz. Bu kesin sol demek istiyor aslında. Sağa dönün. Ya hissettim. Yılan mı o? Zekisin. Onu anladık zaten. Nereye gitmem gerekiyor onu söyle. Ben kesin kayboldum. Ayhan! Cey Cey! Ay kimse yok mu? Kimse yok mu değildi. Kimse var mı? Ay ben kayboldum. O ne ya? O nasıl bir şey? Sarım. Sanem! Sanem iyi misin Sanem? Sanem'i buldum! Sanem! Seni hocam! lazım. Hip.
Sanem. Sanem. Sanem. Başım mı dönüyor? Başım dönüyor. Tamam. Tamam önemli bir şeyin yok. Panik yapma tamam mı? Birazdan buradan çıkacağız beş on dakika içinde tamam mı? Sakin ol panik yapma. Doğru da bilir misin? Evet. <gülüyor> İyisin ha? Başım dönmüyor. İyiyim. Biraz otur burada. Benim yapmam gereken bir şey var. Sonra seni kaldıracağım. Buradan çıkacağız. Tamam mı? Tamam. Biraz otur. Tek tek çıkacağız tamam mı? Tamam. Kolların dolap oyunu. Tamam. Bacaklarına beyin bak. Sanem, ee, iyi misin? İyiyim. 